there, how are you? Good? In this class, we are going to talk about working at a conference. Nesta aula, nós vamos falar sobre trabalhar em uma conferência, ser voluntário, participar da organização de uma conferência. É muito comum que estudantes de graduação e de pós-graduação é, participem da organização, auxiliem né, durante, antes e durante a conferência. Okay? Então, mesmo que seja na sua universidade ou em alguma outra, é importante, é interessante que você busque participar desses eventos também na organização, porque isso ajuda muito a você conhecer melhor os palestrantes, interagir mais com as pessoas, fazer esse networking, conhecer as pessoas da sua área, enfim, existem muitas possibilidades e você também conta com isso no seu currículo, que é muito interessante para, por exemplo, uma carreira acadêmica. Okay, so the objective today is interact with participants and presenters using modal verbs and other expressions. Então, nós vamos estudar hoje os verbos modais, os modal verbs e algumas outras expressões, os padrões que a gente já tem visto, ok? Nessas comunicações com as pessoas de um congresso, quando você estiver uh, trabalhando na organização, ok? Auxiliando. So, The first point here is offering help and asking for help. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é oferecendo ajuda ou pedindo ajuda. Ok? Então, vamos ver algumas formas que você pode utilizar para essa situação. Right? So, can I help you with anything? Posso ajudá-lo com alguma coisa? I can help you with that. Posso te ajudar com isso. Então, você está oferecendo. For example... I can help you carry your bag. I can help you use this equipment. I can help you find a place to stay. Ok? Então, eu posso ajudá-lo a carregar sua mala, a usar esse equipamento, encontrar algum lugar para ficar. Ok? Let me help you. Então, uma expressão um pouco mais informal. Deixe-me ajudá-lo. Right? And you can use could. Você também pode usar o could. Veja que nas outras nós usamos o can. Right? E você pode utilizar o could, apesar de ele uh, soar um pouquinho mais formal. Ok? So, could I offer you some help? Poderia oferecer uma ajuda? I could take you there. Eu poderia levá-lo. Ok? Então, é como se nós usássemos no português, eu posso ajudá-lo e eu poderia ajudá-lo. Ok? And then, uh, how can you ask for help? Or, how can you... How can other people ask you for help? Então, como você pode pedir ajuda ou como as outras pessoas vão pedir ajuda a você? Uh, could you help me, please? Can you help me, please? Ok? Então, se a pessoa disse isso, você já sabe que ela precisa de alguma ajuda. Would you help me move that table? Então, a gente também pode usar o would. Você me ajudaria com isso? Ok? Would you help me? Right? Do something? Ok? Right? E preste atenção também em alguns outros padrões, conforme a gente for vendo esses, esses modal verbs, ok? So, uh, accepting and refusing help. Então, se alguém te ofereceu ou se você ofereceu ajuda, como que as pessoas geralmente aceitam ou uh, não aceitam a ajuda, right? Uh, ou dizem que não é necessário. So, thanks, that would be great. Então, se alguém te oferecer alguma coisa, você pode dizer... Thanks, that would be great, that would be good, ok? Uh, oh, please, thank you. Então, uma forma mais simples. Ah, por favor, obrigado, ok? Então, aqui vocês podem ver que o thanks e o thank you, né, tá marcado. Porque é muito importante utilizar sempre o please e sempre o thanks nessas interações, nessas conversas principalmente com pessoas que você ainda não tem tanta familiaridade, você não conhece tão bem, ok? Na língua inglesa é muito, muito frequente o uso de please e de thanks. Então, se você utilizá-lo sempre, mesmo que você diga alguma coisa que pode parecer rude ou que pode não estar tão adequada, não vai haver tanto problema, ok? A pessoa não vai achar que foi rude. So, uh, para recusar, That's not necessary, thanks. Right? Então, não é necessário, obrigada. Oh, no need, thanks. Então, uma expressão mais uh, informal, no need. Não é necessário. Ok? Não precisa. 
And that's okay, I can manage. Thanks. So, tudo bem, eu posso fazer, não tem problema. Eu consigo. Pode deixar. Ok? I can manage. Right? Então, se você estiver, por exemplo, interagindo com um palestrante que, que está uh, colocando o seu equipamento, que está montando a sua apresentação no local, você pode ir right, a oferecer ajuda né? e a pessoa também pode te dizer essas expressões para aceitar ou recusar. Okay? Ou se alguém te oferecer alguma ajuda, você também pode utilizá-las. Right? Ok, so... Offering help, nós vemos aí como oferecer ajuda usando né, o can I help you, right? Can I help you with anything? Ou oh, I can help you with that, eu posso ajudá-lo, right? Ok, so, uh, o can, aí nós podemos ver que ele é utilizado para falar sobre possibility, ok? And ability and possibility. Então, quando nós dizemos, por exemplo, can I help you, yes? Então, você pode falar sobre possibilidade. Você está oferecendo ajuda e esse can tem esse sentido de possibilidade, ok? E I can help you tem o sentido também de possibilidade, eu posso ajudá-lo. Ou eu tenho a capacidade, eu tenho a habilidade de ajudá-lo, ok? Mas vamos ver alguns outros exemplos de possibility and ability. Let's see some other examples. So, for possibility, right, uh, you can say... This can't be happening. Isso não pode estar acontecendo. Então, nós vemos aí também o uso do can no, na negativa. Então, nós usamos can. Pode-se também utilizar o cannot. Ok? Can not, que acaba virando uma palavra só. Cannot. Right? And, ou para usar o could, nesse sentido de possibility, nós podemos dizer, we could have the break at 10 a.m. Nós podemos fazer um intervalo às 10 da manhã, ok? Então, existe a possibilidade, ok? Right? And to talk about ability. Então, nós usamos também o can e o could para falar de habilidades. Isso é uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando estamos estudando a língua. Não é? I can dance, I can swim, não é? eu, posso, eu sei dançar, eu sei nadar, right? No português fica eu sei. Eu consigo, eu posso, right? Uh, so, for ability, I can fix this, right? So, eu posso arrumar isso para você. Por exemplo, se a pessoa precisa de alguma ajuda com algum equipamento, right? E a, o sentido é, I am able to fix this. Então, uma outra forma de você falar é, able to. Né? Nós usamos o verbo to be com able to. I am able to. He is able to fix this, ok? Então, ele também é capaz, right? O could, nesse sentido de habilidade, é usado no passado. Então, você fala could no sentido de você tinha a capacidade de fazer algo, right? So, I could ride a bike when I was a child, but now I can't. Então, eu sabia, não é? eu, a gente não usa no português eu podia. Eu sabia andar de bicicleta quando eu era criança, mas agora eu não consigo, eu não sei. Right? Não dizem que andar de bicicleta você nunca esquece? Fique um tempo sem andar. <risos> né? Então, você pode dizer que você tinha a habilidade. Right? Agora você não tem mais. I couldn't speak English and today I can. Eu não sabia, eu não conseguia falar inglês e hoje eu posso, eu sei. Ok? Right? So, could, ele tem o sentido de passado né? quando falamos de habilidade. Ok? Quando estamos oferecendo algo, nós podemos usar can I help you or could I help you, ok? Aí não é passado, right? Ok, so, talking about possibility and probability, falando ainda de possibilidade e probabilidade, nós temos aí o may né? e o might, ok? So, we have, for example, we may need to change rooms. Talvez seja necessário, talvez precisemos... Okay? Existe uma possibilidade de que precisemos mudar de sala. Okay? Então, para você falar que ah, talvez vá acontecer alguma coisa, né? você pode usar o um may. Okay? He may not come today. Então, pode ser que ele não venha hoje. Ele pode não vir hoje. Okay? Então, na negativa, may not. Right? E nós temos também o might. Então, for example, they might ask you to finish earlier. 
pode ser que eles te peçam para terminar mais cedo, por exemplo, uma apresentação, ok? Então, o might também significa possibilidade, probabilidade, mas o may é uma possibilidade um pouco mais forte, por isso que vocês podem ver aí stronger, e o might é uma possibilidade mais uh, fraca, so, vocês podem ver aí weaker, ok? Então, se você quer dizer que algo é muito provável, ok? Você usa may. E se algo não é tão provável, mas pode vir a acontecer, é o might, ok? Então, se você disser, he may not come today, provavelmente ele não virá, right? He might not come today, ó, pode ser que ele não venha, mas existe a possibilidade, ok? Right? So, let's talk about asking for and giving permission. Vamos falar sobre pedir e dar permissão. Okay? É sempre importante que nós peçamos permissão para mexer, para né, fazer alguma coisa, principalmente se você estiver lidando com equipamento, com alguma coisa de alguém. Right? So, uh, you can say, for example, Can I take a look at your computer? Né? Posso dar uma olhada no seu computador? Suponhamos que a pessoa esteja com alguma dificuldade e você, ao invés de já ir olhando e pegando, okay, você pede a permissão, Can I? Ok? Então, às vezes você nem precisa terminar a frase. Você só diz, can I? Ok? Uh, could I try to connect? Então, uma, uma, um uso aí com o could, né? Que nós vimos que é um pouquinho mais formal. Então, eu, eu poderia tentar conectar, ok? Conectar alguma coisa, a internet, o computador, right? Uh, may I plug this in? Então, uma outra forma é o may, right? Então, eu posso uh, plugar. Okay? Uh, o may também, quando nós aprendemos inglês, é uma das primeiras coisas que nós, nós vimos. Né? May I go to the bathroom? Okay? May I leave the room? Okay? Então, sempre para pedir permissão, para ficar mais, um pouquinho mais formal, você usa o may. Okay? E o can é sempre bastante informal. Okay? E aí, para você dar permissão, sure, go ahead. Então, nós vemos aí uma expressão, claro. Né? Vai em frente, por favor, ok? Go ahead. Então, é estranho a gente falar vá em frente, porque não se usa isso no português. Mas o go ahead significa vai, faz, ok? E yes, please, right? Então, sempre que também nós formos uh, uh, aceitar, não é? Alguma permissão, aceitar que a pessoa faça alguma coisa, a gente não, precisa, não diz só yes, Right? Como eu disse antes, é, bem, é, é muito comum a gente usar o please toda hora, ok? Então, yes, please, ok? Uh, ou então, se você acha que não precisa, né, que você não quer dar a permissão, uh, você diz, no, that's ok, I can do that, thanks, ok? Não, não, não precisa, ok? No, that's ok, or that's not necessary, ok? Eu posso fazer, And, e sempre no final, thanks. Right? Obrigada. Ok? Then, uh, offering, accepting and refusing something. Então, para oferecer, aceitar ou recusar alguma coisa. Right? Então, provavelmente você vai acabar tendo que oferecer alguma coisa a alguém. Right? Nessa situação de um congresso. Então, for example, can I offer you something to drink? Ok? Então, eu posso oferecer algo para, para beber? Ok? Would you like some water? Então, a forma mais comum que você já deve conhecer é Would you like, right? O would aqui também é um modal verb, ok? Nós vamos estudá-lo de outra maneira, uh, mas ele é considerado um modal. Então, você pode usar would. Would you like? Então, a expressão mais comum, would you like? Would you like some water? Would you like some help? Would you like to, to stay here? Would you like to go? Ok? Uh, e aí, para aceitar, yes, please, coffee would be great. Então, você pode já dizer o que você quer para beber, right? And no thanks, I'm fine. Então, essa expressão, I'm fine, é muito comum para quando alguém oferece alguma coisa para você comer ou beber, ok? Então, é estranho porque a gente aprende o I'm fine quando alguém te pergunta, how are you, right? Eu estou bem. Então, nós não dizemos em português... Se alguém te fala, você quer um café? Não, eu estou bem. 
mas é muito, muito comum no inglês. I'm fine. No, I'm fine. Ok? Right? Não, tá tudo certo, não precisa de nada. Ok? Right? Uh, and then, talking about necessity, falando sobre necessidades. Ok? So, for example, uh, we have to leave the room now. Nós precisamos sair da sala, deixar a sala agora. Então, suponhamos que vai acontecer alguma outra apresentação na sala e você diz, ó, oh, nós temos que sair. We have to leave the room, ok? You need to finish the presentation at nine. Você precisa terminar a apresentação às nove, ok? Por alguma necessidade, ok? We must exit the building. Nós precisamos uh, deixar o prédio, sair do prédio, ok? Então, nós temos aí have to e need to, que são mais, uh, não mais fracos, mas são diferentes do must. O must é obrigação, uma necessidade muito grande, ok? Então, se você diz we must exit the building, é porque vai acontecer alguma coisa, o prédio vai fechar, por exemplo, e nós temos que sair, ok? Uh, we have to, we need to, são um pouco mais leves, right? Uh, e aí, para fazer a pergunta, vocês viram que nos outros casos, a gente só troca a ordem, right? I can, can I, right? Mas no caso do have to e need to, são verbos comuns. Eles, são, eles têm a função de modais quando são usados nessa circunstância de have to, need to, para necessidade. Então, nós usamos o, os, os verbos auxiliares para fazer a pergunta, lembram? So, do I have to use this computer? Eu preciso usar esse computador, ok? Por exemplo, numa conferência. Eu preciso usar esse ou eu posso usar o meu, ok? Does he need to stay in the room? Ele precisa ficar na sala, ok? So, uh, it's very simple to use these models, yes, and these verbs, right? In these situations, right? Uh, and then, we also have recommendation and suggestion, right? E nós temos também recomendação e sugestão. E nós usamos o should né? e o shall. So, maybe we should change rooms. Então, se é algo que você precisa sugerir ou recomendar, você diz, uh, talvez nós precisemos mudar de sala. Ok? So, maybe we should é um padrão, uma expressão muito frequente. Ok? We should, sozinho, or maybe we should. Let's check this issue with the organizers. Shall we? Então, vamos checar isso com os organizadores, ok? Então, shall we? Vamos, ok? É uma chamada. E aí, nós também podemos usar o shall. So, shall we talk to someone about this? Ok? O shall também tem um sentido um pouquinho mais formal do que o should, ok? Mas você pode utilizá-lo sem problemas, right? Uh, another situation in a question, uma outra situação em uma pergunta. Should we wait a few minutes? Nós devemos esperar, deveríamos esperar alguns minutos, ok? Então, para fazer a pergunta, should we, should I, ok? And in the negative, you shouldn't use this outlet. That one is better. Então, ah, você não, não deveria usar esta tomada. Ah, aquela outra é melhor, ok? Right? Existe também uma expressão que é o had better, para... Recomendações e sugestões. So, for example, you'd better hurry. É melhor, ok? Você correr. Você deveria correr. Mas a melhor tradução é, é melhor. É melhor fazer isso, ok? You'd better do this, ok? Right? Uh, so, in COCA, right? Naquela ferramenta que nós estudamos no COCA, no Corpus of Contemporary American English, Uh, you can also find these patterns, ok? With the modal verbs. Você também pode encontrar padrões com os verbos uh, modais, right? For example, here we have can I, right? And apostrophe. So, você pode colocar lá na busca can I e o, ap e a, o apostrofe, right? E aí você vai encontrar os verbos que são mais utilizados. So, for example, can I get something? Can I do? Can I help? Can I say? Okay. Can I ask? Can I ask a question? Right? Can I talk? Can I see? Can I go? Okay? Right? Can I borrow? Can I use? Right? 
Então, te dão aí algumas ideias também de outras situações que você vai pedir alguma coisa, pedir alguma permissão. Right? E falar sobre possibilidade. Uh, another situation, for example, is would you like? Então, o que nós usamos depois de would you like? Então, você pode ver também alguns padrões aí. Right? Would you like me to? Então, você gostaria que eu fizesse alguma coisa? E se você clicar lá para ver mais exemplos, você pode observar, por exemplo, Would you like me to carry this? Would you like me to uh, get you something? Ok? Você gostaria que... Né? Na verdade, a gente não diz em português, você gostaria que eu fizesse. Eu poderia fazer isso para você. Ok? Uh, would you like to come? Então, se você vai a algum lugar e está chamando as outras pessoas, would you like to come? Would you like to join? So, would you like to join us? Ok? Você gostaria de se juntar a nós? For example, for lunch, por exemplo, para o almoço. Would you like a drink? Como nós vimos. Would you like something to... Would you like something to eat? Would you like something to drink? E aí é só ir clicando lá nas suas buscas para ver as situações e quais são os outros, né, as outras palavras usadas com essas, com esses padrões, right? Ok. So, what did we do today? We used modal verbs and expressions to interact when working at a conference. Então nós vimos uh, algumas expressões e os verbos modais, não é? Nas interações em um congresso, ok? Principalmente com os participantes e com Uh, os palestrantes, ok? Em que você precisa oferecer ajuda, oferecer alguma coisa, pedir permissão para fazer alguma coisa, ok? So, watch the video again, repeat, ok? All the, the sentences and the expressions. Então, eu sugiro que você assista ao vídeo novamente, repita as expressões and do other searches, right? Uh, for other patterns. E faça buscas de outros padrões com esses verbos modais. Right? So, see you next class.